Kepada Adil Sufi Ucapkan maha berdua Fosio Bilas Chaitanya Mahaprabhu after coming here to Gaya, he underwent transformation in his mood. Chaitanya Mahaprabhu Gaya mein aane ke baad unhe unka parivartan ho gaya unke mood Previously, he has been engaged in scholarly activities, and at the age of 11, he actually opened his own school and began teaching. So, here we have a lot of people who are in the world. And we have a lot of people who are in the world. He was a teacher of logic, Naya, and he was very famous. So, he was known as Nimai Pandit. न्याय के शिक्षक थे और बहुत ही ख्याति प्राप्त के शिक्षक थे। उनका नाम निमाय पंडित था। और इस निमाय पंडित ही दिल्ली के शिवा कश्मीरी ग्रेट दिग्बी जाए वो केम तू विजिट नाबुद्वी। और निमाय पंडित के रूप में उन्होंने बहुत बड़े विद्वान केशव कश्मीरी को हराया जो नदी में आए थे। केशव कश्मीरी ह and he was known as Dekvijaya, he conquered everyone and he came to Navadvip because it was the center of learning at that time. He was known as Dekvijaya and he was known as Dekvijaya and he was known as Dekvijaya and he was known as Dekvijaya. And after that he finally came to Navadvip because Navadvip was known as Dekvijaya and he was known as Dekvijaya. Keshiva Kashmiri came back to Navadvip and all the pandas in Navadvip were afraid of confronting him because he thought if I have to meet Kashmir and he defeats me, I will lose my reputation and I won't be able to get any more students to study under me. So when Keshiva Kashmiri came to Navadvip, all the people here were afraid of confronting him because he thought if I have to meet Kashmir and he defeats me, I will lose my reputation and I won't be able to get any more students to study under me. So when Keshiva Kashmiri came to Navadvip, all the people here were afraid of confronting him तो मेरी ख्याति चली जाएगी और मुझे कोई भी मेरे स्टूडेंट पढ़ने से ही काम कर देगा। And in this way, everyone, all the pandits, they ran away. They made excuses. Oh, I have to go. I have to go back to my village. I have to go out of town. I cannot stay. No, I have other things to do. 
और जब केसो का सूरी आए तो सारे जो बड़े बड़े विद्वान थे वो कुछ कुछ बहाना बनाने लगे वो बोले कि मुझे बाहर जाना है मुझे कुछ काम है ऐसे कुछ कुछ बार बहाना बनाकर वो भाग पड़े हुए बच्चे लेकिन उसी समय चेतन महाप्रभु जो निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे वे कहीं नहीं गए वो गंगा के किनारे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और किसी का सिर के आने का इंतजार कर रहे थे तो केशव काश में ही बहुत बहुत सारे अनुयायी थे और हाथी पे सवारी करते हुए पूरे साल जहाज के के साथ वो आ रहे थे और माँ सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी कविता में कुछ त्रुटियां बताई उन्होंने और जो केशव काश्मीरी थे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलकर बहुत ही उनको विनम्र होना पड़ा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने निवाई पढ़ने के लिए उनकी कविता में त्रुटी निकाल दी और इससे बहुत ही कविता हो तो इसके बाद चैतन्य निमाय पंडित को बहुत बड़ी ख्याति मिल गई क्योंकि उन्होंने केशव काश्मीरी को हराया तो उस समय निमाय पंडित कैसा पर गया था कि इधर वो जाते थे नवदीप में और लोगों से शस्त्रार्थ करते थे और जनरली वो जो भी वैष्णव मिलते थे वैष्णव जी के साथ वो शस्त्रार्थ करते थे And the situation became so bad that the devotees, the Vaishnavas and Navadvi, were afraid to confront Nimai Pandit because he would always challenge them and defeat them. और स्थिति ऐसी हो गई कि चेतन्य महाप्रभु कोई भी जो वैष्णव था वो देवी का और चेतन्य महाप्रभु के सामना करने से डरता था क्योंकि वो चेतन्य महाप्रभु को परास्त कर देते थे हर वर्ष सत्रह में। And at the same time, the Vaishnavas were thinking. That Nimai Pandit, if only he would become a devotee, it would be such so good. He could help to preach so nice. So, but with that, that Vaishnav would even think that if Nimai Pandit were a bhakti man, he would be so good. 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 और एक हुआ भी एक दिन अपने आप से निमाय पंडित ने अपनी माता सती देवी से बोला कि मैं गए गया जाऊंगा और श्राद्ध करके वापस आ और इसी बहाने चेतन महाप्रभु गया है और गया आकर वो अपने गुरुदेव श्री ईश्वर पुरी से मिले इससे पहले भी चेतन महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिल चुके थे जब ईश्वरपुरी मायापुर में आए थे और मायापुरी के घर के भी आए थे और दोनों में बातचीत भी हुई थी तो महाप्रभु वो सब फ्रेंड थी तो ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी और वो ईश्वरपुरी से मिले और समझ गए कि ईश्वरपुरी ही सच्चे गुरु हो सकते हैं उनके लिए दीक्षा लेने के लिए ईश्वरपुरी गुरु माधवी के गुरु के परम शिष्य थे माधवेंद्र पुरी वॉज ऑल्सो गुरु ऑफ 
द्वैताचार्य माधवी जी पूरी अद्वैताचार्य के ही गुरु थे जैसे ये ये गोत्र शांति पुर अद्वैताचार्य ये विश्व सेलिब्रेट द डिसअपीयरेंस फेस्टिवल ऑफ माधवेंद्र पुरी हर साल हम शांति पुर जाते हैं और हर साल अद्वैताचार्य शांति पुर माधवेंद्र पुरी के प्रिय भाव का उसको उत्साह से मनाते थे एंड इट इज द महाप्रभु took initiation in the swine coming from Madhavendra Puri and through Ishwara Puri Mahaprabhu took initiation in that line because he wanted to be connected to Madhavendra Puri so Mahaprabhu ne is line ne jo Madhavendra Puri jo Madhavendra Puri se aa raha hai aur Madhavendra Puri ke through aa raha hai usi line ne diksha diya क्योंकि वो माधवेंद्र पुरी से कनेक्टेड रहना चाहते थे इट वाज माधवेंद्र पुरी हु इंट्रोड्यूस द सीड ऑफ लव ऑफ गॉड इन एक्सटेंस इन एक्सटेंसी द मूड ऑफ इन द पावर इन द पोटेंशियल इन द गोलिया पाइशन इन द वाइन माधवेंद्रेंस माधवेंद्रपुरी अपना शरीर त्याग रहे थे उस समय ईश्वर पुरी उनका प्यार रख रहे थे Madhavendra Puri was in poor health his health was failing he was weak but Ishwara Puri was taking care of him and serving him Madhavendra Puri us ne bahut hi kamzor unke pet pe the aur bahut kamzor mahsoos kar rahe the aur isko pura ka seva kar rahe the at the same time Ishwara Puri would encourage Madhavendra Puri in love of Krishna और कहा जाता है कि केवल तीन ऐसे भक्त हैं जो इस श्लोक का पूर्ण तरह से उसका मतलब समझते हैं श्रीमाती राजा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र एक है श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री माधवेंद्र प्रभु जो ज्ञान न ज्ञान माधवेंद्र पूरे रिसाइकिल द वर्ष आए दिन जाए आज न तहे मधुर नादा नाल का लक्ष्य से ही वाज रिसाइकिल द ब्यूटीफुल वर्ष श्लोक का मतलब ये है कि आप कहा है वो मथुरा के भगवान आप कहा है because of my not finding you my most agitated heart has become disturbed aap hum kyunki aap mujhe mil nahi rahe hain humse iske kaaran mera hriday puri tarah se jati ho chuka hai this of this was the mood of shrimati radharani when lord krishna left vrindavan and went to mathura 
श्रीमती राधा रानी का भाव था जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए थे मथुरा में He traveled to Jagannath Puri, and on the way they came to Rimuna and stayed at the temple of Shri Aurobindo. So, if I say that the Chaitanya Mahaprabhu has given us the opportunity to go to the temple of Shri Aurobindo, and on the way they came to Rimuna and stayed at the temple of Shri Aurobindo, and on the way they came to Rimuna and stayed at the temple of Shri Aurobindo. The Gopinath deity stole sweet rice to give to Mother Ganga Puri. So, उस विक्रम ने पिछले गोपीनाथ विक्रम ने माधव ने पुरी के लिए खीर चुराया था. So, Lord Nityananda traveled to all the holy places and he knew the pastimes of this deity. So, जो नित्यानंद प्रभु थे वो सारे पवित्र स्थानों के भ्रमण करते थे और वो जानते थे इस विग्रह का क्या क्या लिए क्या क्या लिए हैं। Lord Nityananda was describing to Lord Chaitanya and all the devotees about the tricks of the deity Gopina. तो नित्यानंद प्रभु इस विग्रह का क्या ज्ञान कर रहे थे महाप्रभु को और सारे भक्तों को किस तरह से उन्होंने भारतीय भारतीय पुरी के लिए खीर चुराया था। Of the devotee. 
तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो महावदनीय अवतार है जो भक्त के भक्त के भाव में इस नदी पे अवतारित हुए हैं so even your chaitanya mahaprabhu even your krishna himself you still have to take initiation you have to accept the spiritual ministry so chaitanya prabhu mahaprabhu ne dikhaya ki agar koi bhi bhagwan swayam kyun na ho unko bhi diksha lena chahiye bhagwan prapti karne ke liye so shri chaitanya mahaprabhu selected ishvara puri and it was here in gaya that he came and accepted the initiation तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर पुरी को चुना अपने गुरु के रूप में और इस गया में उन्होंने ईश्वर पुरी से दीक्षा ली एंड आफ्टर हिज इनिशिएशन देन श्री चैतन्य महाप्रभु ऑन हिज वे बैक टू मायापुर ही केम थ्रू रामा केले तो चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के बाद बंगाल जाते हुए वे बीच में राम केले में गए एक्चुअली नॉट फ्रॉम ए लिकिंग टू भगवान कृष्ण से प्रकट हुए and mahaprabhu they came overwhelmed with ecstatic love for krishna aur mahaprabhu bhagwan krishna ko dekh kar bhakti ka bhav bhi ho gaya and it said kanai natsawa is the place where lord krishna goes when he disappears from the rasa lila in vrindavan when he disappears from the gopis at that time he comes to kanai natsawa कहा जाता है कि नई नई सलाह वो जगह है जब रात के यहाँ भगवान बीच में प्रकट हो जाते हैं तो प्रकट होने के बाद वो कहा नई सलाह आते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही सुखद अनुभव वहाँ था जो नई नई सलाह में कृष्ण भगवान कृष्ण के दर्शन करते मायापुर में आए तो बहुत ही परिवर्तित व्यक्ति जब वो मायापुर आए तो पूरे ही भाव विभूत हमेशा रहते थे और हमेशा रहते रहते थे कि भगवान कृष्ण आप कहाँ गए मैं आपसे कैसे मिले इस तरह से चिल्लाते रहते थे सो ही वॉज फीलिंग दिसन फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण दिस This is the mood of the तो इस भाव भगवान से जो दूर होने की जो कहना है वो इस तरह का उसका अनुभव करते रहते थे तो इससे पहले वो एक विद्वान होने का लीला कर रहे थे लेकिन अभी वो एक बहुत बड़े महान भक्त होने की लीला कर रहे हैं महाप्रभु मायापुर में आए तो सारे भक्त को सूचना मिली कि मायापुर जो महाप्रभु ने एक भक्त बन गए सारे जो भक्त थे वो अच्छा नहीं सवाल नहीं किया महाप्रभु भक्त बन गए ऐसा कैसे हो गया तो महाप्रभु सुखलभ ब्रह्मचारी के घर पे जाते थे while he was there at the home of subhavar acharya the devotees were gathering there and they all wanted to see has he really become a devotee aur jab mahaprabhu wahan gaye to sare bhakt wahan ekatrit hue aur sare bhakt dekhna chahte hain to kya kya nimai pandit sahi mein bhakt ban gaye jo nimai ke into the assembly of the devotees and they were sitting together when suddenly 
from nearby, someone who was not in the gathering began to recite verse from the Srimad Bhagavatam. तो सारे भाव करते थे महाप्रभु भी वहाँ थे और अचानक से थोड़ी दूर पे जो एक अति वहाँ था वो सुधीर नहीं थे एक सुरक्षा था उसका किसी ने उच्चारण करना शुरू कर दिया दूसरी बात भागों तक थे There is a verse in the tenth canto describing how Lord Krishna is very beautifully entering into the forest of Vrindavan and he has beautiful flowers decorating his neck and round his head and ears and his lotus eyes and his lips are also attractive and his lotus feet are decorating the earth with his beautiful lotus footprints तो उसको भगवान के दर्शन करने के लिए उसमें थे उसका मतलब ये है कि जब चेतन महाप्रभु बंदा आते हैं बनने आते हैं तो उनके गले के ऊपर बहुत माला है और उनके जो कर्म हैं वो वो भी फूलों से सुसज्जित हैं उनके सर जो हैं वो भी फूलों से सुसज्जित हैं और जो धरती है वो धरती को वो बहुत ही सुंदर बना रहे हैं when Nimai Pandit heard this verse being recited, it awakened again the Baba which was within him, and his ecstatic love became manifest in various different ecstatic symptoms. <laughs> And Nimai fell on the ground crying and crying again and again and he rolled back and forth. Tears were coming from his eyes like ponds of rain. और महाप्रभु जमीन धरती पर गिरकर लोग को भोकर विलाप करने लगे और जो सारे भगवत प्रेम के लक्षण हैं उसका प्रदर्शन करने लगे। All his bodily hairs were standing on end. They were all erect due to the ecstasy of love of Krishna. भगवान के सारे जो जितने भी रोए थे सारे खड़े हो गए और वो अपना भगवत भक्ति का प्रदर्शन करने लगे। Falling from his eyes, they formed pools of water on the floor everywhere. And Nimai was so angry and he was crying again and again. He was crying, Oh Krishna, where are you? When will you come? और भगवान बार बार बुला कर रहे थे कि ओ कृष्णा ओ कृष्णा कहाँ हैं आप कब आएंगे? So all the devotees can see the condition of Nimai Pandit. सारे भक्त देख पा रहे थे कि भगवान की क्या पंडित की क्या इस चीज़ है? And they could all understand these were symptoms of ecstatic love for Krishna. और सारे भक्त देख पा रहे थे कि Nimai Pandit है और भगवान प्रेम की सारे लक्षण पर दर्शित कर रहे हैं. And they understood. It's really true that now Nimai Pandit has become a great devotee. Of course, Mother Satchi, Mother his own mother, was confused what to do for my son. He's constantly crying. तो जो जिम्मा पड़ने की सबसे माता थी सची माता वो बहुत ही चिंतित थी कि पूरी दिन पिलाव करते रहता है तो इसका क्या करें? One day महाप्रभु feeling the mood of separation from Krishna he approached his dear friend Gadarhar Pandit and he asked Gadarhar where is Krishna? तो महाप्रभु एक दिन भगवत भगवान भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण से दूर होने का तो फील कर रहे थे भाव और वो अपने दोस्त दरअसल पंडित के पास गए और दरअसल पंडित से उन्होंने पूछा कि भगवान कृष्ण कहाँ हैं और दरअसल पंडित ने महाप्रभु को बोला कि वो आपके बेटे हैं। 
began to claw at his skin. He began to tear his skin. He wanted to rip open his heart. Hare Krishna. तो महापुरुष ने इन्हें जब इसको सुना मैं पंडित ने जब इसको सुना तो वो अपना कपड़े आगे लगे और पूरा अपना हृदय को भी चीजने के लिए तैयार थे वो कृष्ण को खोज रहे थे अपने हृदय में इस तरह से तो गंगाधर पंडित ने किसी भी जैसे तैसे महाप्रभु को कंट्रोल किया और उसको थोड़ा साथ किया कि चिंता मत कीजिए भगवान कृष्ण आ रहे हैं बहुत जल्दी ही आ रहे हैं और गंगाधर पंडित की बातें सुनकर चिंता महाप्रभु थोड़े साथ हुए और सचिव माता बहुत ही प्रसन्न हुई गंगाधर पंडित She requested the Lord of Pandit, please, you always stay with my son. Don't leave him alone. You please always be with him because you can help him in his time. तो सचिन माता ने रिक्वेस्ट किया गदाधर पंडित से कि आप हमेशा इनके साथ रहें इनको अकेला कर ले छोड़े और इस मुश्किल से मुश्किल स्थिति में इनकी सहायता करें। Mother Sachi, in the mood of Bhattaya Ras. She's always thinking of Nimai Pandit as her son. She never thought of him as the Supreme Lord. So, when she says, "Sachi Mata, ek baar saal ke dus mein hai," to Mahaprabhu ko aap aap hamesa aapne putri ki tarah dekhti hai, aur unko ek Bhagwan ki tarah nahi dekhti. So it happened that she was requesting different people to try to diagnose what could be the problem, what is the disease of my son. तो सची माता दूसरे दूसरे लोगों से संपर्क करती थी ताकि कोई खोज पाए कि महाप्रभु को कौन सी बीमारी हुई है तो एक बार शशि माता ने श्रीवास पंडित से पूछा और श्रीवास पंडित समझ गए कि अश्विन भगवान जो भक्त चंद्र महाप्रभु है वो भगवत प्रेम में प्रीवियसली अदर पीपल वर टेलिंग मदर सची ओ गिव हिम सम कोकोनट वाटर इट विल कम हिम डाउन बहुत सारे लोग शशि माता को इस सजेशन दे रहे थे कि आपको कुछ कोकोनट वाटर पिलाइए ताकि उनका दिमाग और मन डाउन हो और उनको कुछ स्पेशल तेल वगैरह लगाइए जो उनको ठंडा करे लेकिन जब श्रीवास पंडित ने महाप्रभु के स्थिति को देखा तो समझ गए कि महाप्रभु भगवत प्रेम में सही तो मदर साची I wish I had that disease what your son has. Shivas Pandit ne kaha ki mai ichha karta hu ki mere ko bhi aisi bimari ho ho jaati. Would you like that disease? Aap kya chahte hain ki aapke upar aapko bhi bimari ho? We all want to get love of God. Yes, that is the goal of life. तो आप सब कुछ पाना चाहते हैं. यही जीवन का परम उद्देश्य है. Is it pain to not to mahan? So Mahaprabhu, sure, by his own example, how to develop love for Krishna. Please, Prabhu, Mahaprabhu, 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 Mahaprabhu
Just simply by your own efforts or by simply just approaching any ordinary person. And if you made a vow to stay in the Grihasta Bhana in the Bhana in the Bhana in the Griha Bhana, you made that vow to stay in the family life, then you also don't get it. You remain chewing the truth. You won't get any real love for Krishna. So how to get that love for Krishna? Mahaprabhu did only one way no, Mahaprabhu, Prabhupada Maharaj, he was saying to Aranyakashapu's father. You have to approach the devotee. It's only by the mercy of the devotee you can get love for Krishna. So, Krishna Prem, how do you get it? So, the Pranath Maharaj, the Hindu Sikhu, is telling you that you have to take the Bhagavad Gita to the Bhagavad Gita. You can get it by doing great austerities. You don't get it by doing great austerities. You don't get it by performing sacrifices. You don't get it by studying Vedic knowledge. You have to get the dust from the feet of the devotees and then only you can get love for Krishna. And the same point was made again in Srimad Bhagavatam when Bharat Maharaj, the Jan Bharat, was questioned by Maharaj Rahugan. So, Bhagavatam uh, Mahi, Jab Bharat Maharaj, Jan Bharat, Jan Bharat Se, Rahugan Ne Jab Sawaal Kiya. So, Jan Bharat, he was actually a great self-realized soul, but he was preparing, he was doing Jada Yoga. He was pretending that he was dumb and not literate. So Maharaj Rahukan was in a palanquin. He was going to visit holy places. He was going to Ganga Sagar. And on his way to Ganga Sagar, one of his palanquin carriers had become injured and he needed someone to replace him. So, uh, so Maharaj Rahukan saw Jad Bharat and he thought, well, he's big and strong, he can do it, I'll have him for one of my talent queen carriers. So Maharaj Rahukan saw Jad Bharat and he thought, well, he's big and strong, he can do it, I'll have him for one of my talent queen carriers. So Maharaj Rahukan saw Jad Bharat and he thought, well, he's big and strong, he can do it, I'll have him for one of my talent queen carriers. And Jad Bharat did not protest, he didn't say anything. But when he was carrying the palanquin, he saw some insects on the path and he was very careful not to step on them. So Jan Bharat was not going to step on the palanquin. Right? Devotees, we don't kill any living entities. We like to be non-violent. We don't want to kill even the bed bugs. And Srimad Bhagavatam says there's a hell for people who kill all the bed bugs. और सिवाय भागों को मैं बताया गया है कि एक स्पेशल लड़क बनाया गया है जिसमें वे लोग जाते हैं जो बेडबॉक्स को मारते हैं। तो जब पराग उस वेरी केयरफुल, डिन्ट वांट टू सेंड ऑन एनी इंसेक्ट्स ऑन द पाथ। 
But the problem was just Maharaj Rahugan was in the palanquin and he was getting shaken all around because he was not carrying the palanquin properly. Maharaj Rahugan got angry and he shouted at Jagbara, You carry the talent when properly or I'll beat you. So, but Jagbara then began to reveal his enlightened position. He said, Oh, you think you're the king? You think I'm your talent when carrier? You don't know who you are, you don't know who I am. You're simply seeing the external picture of the body. And in this way, Jagbarat Bharat went on to enlighten Maharaj Rahugan. So Maharaj Rahugan was amazed because he was thinking that this man was a fool, he was an imbecile. So Maharaj Rahugan asked him, where did you get all of this knowledge from? Who gave you this? Maharaj Rahugan asked him, where did you get all of this knowledge from? You don't get this knowledge just by building fires around you and sitting in the hot sun all day. You don't get this kind of knowledge by submerging your body in icy cold water in the winter time. You don't get this kind of knowledge by giving great charity. And you don't get this knowledge just by going to visit all the holy places. There's only one way you get this knowledge. You have to get the dust from the feet of the devotees who are miskinsina, who have no material means one who has given up material life. This They can go anywhere, they can eat anything, they can sleep anywhere, they're not attached to the material condition. They're completely absorbed in the service of Lord Krishna. So we're waiting today for the arrival of His Holiness Sri Lanjai Pataka Swami. So we remind you that the way to get the mercy of the devotees is not just by touching the feet, but you have to hear carefully from them. It is their devotional association with devotees is very rare. So that association does not have to be for a very long time. 
तो वो जो भगवान के भक्तों से मिलना है तो जरूरी नहीं कि बहुत लंबा हो चैतन्य चारित साधु संगे साधु संगे साधु शस्त्र को साधु संगे साधु सिद्धि हो That is one moment, one fraction of a second is enough for perfection. So, the one who is a bhakti man, he will say, "One second, second, the less time, 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 The process is based on hearing. Hearing is most important. अब याद रखें कि जो पूरा प्रोसेस है, वो केवल सुनने पर आधारित है। आपको सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा। It's, it's not seeing, but it's hearing which is important. आपको केवल देखने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। वो उतना लाभ नहीं मिलेगा। आपको सुनना पड़ेगा। Right? You don't recognize the sadhu just by the beard or the color of the dress. और द लॉन्ग हेयर आप साधु को इस तरह से नहीं पहचानते कि उनकी बड़ी दाढ़ी हो उनका कैसा ड्रेस हो या कैसे बड़े बाल हो उस तरह से साधु को देखने का तरीका नहीं है वो हफ्ते हेयर वो प्रदेश पी हमको सुनना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं और वो पहचान है वो हफ्ते हेयर पी आमाश पैशन इस जेनरली अटैच टू लॉर्ड कृष्ण हमको ये सुनना चाहिए कि किस तरह से वो किस हद तक भगवान कृष्ण के प्रेम से मैं मैं से जुड़े हुए हैं। So we have this opportunity today to hear from the devotees and particularly going to hear in the next from Sri Lanka Prakash Swami Maharaj. हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज बहुत सारे भक्तों से हमने सुना और अभी हमारे एक मिनट में हमारी
Thank you. 